ഇല്ല ഐ വോണ്ട് സം വൺ ലൈക്ക് മിനി കുട്ടിച്ചത്ത് ആക്ച്വലി കാളിദാസ് ഇസ് എ വെരി പ്രോമിസിംഗ് ഗൈ ഫിറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് എ സയന്റിസ്റ്റ് മിസ് കിഡ് ബേസ് ഇസ് എ ഹൈലി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ അജു വർഗീസ് ഫുൾ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഐഡിയാസ് കള്ളി എത്തുന്നില്ലേ അയാളുടെ തലയിലെടുത്ത് ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലും പുറകിലും നിന്ന് മാജിക് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മഹാമാന്ത്രികരാണ് ഇന്ന് സിനിമ ഡാഡിയിൽ ഉള്ളത് വെൽക്കം രണ്ടുപേരും ചേരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് എത്തുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കുറെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റീയൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചതാണ് അയാളെ സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അതിലൊരു നാസ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ മുപ്പത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് പാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജോലിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വഴി കാണണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചേച്ച് പറയണം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകണം എവിടെ തിരിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പിക് ഫിലിമാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മഞ്ജുവിനെ വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് ബിക്കോസ് അപ്പോഴത്തെ പടം അഭിനയമൊക്കെ നിർത്തി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ജുവിൻ്റെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻസും എടുത്ത് പാട്ട് പാടാനും പിന്നെ ഡാൻസും പിന്നെ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ആക്ഷനും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ആക്ച്വലി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾഡും ന്യൂയും പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ ആൻഡോകോണിസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം ഐ തോട്ട് ഹി വിൽ ഗിവ് എ ഫ്രഷ് ടെസ്റ്റ് വിൻ പുള്ളിക്ക് പക്ഷെ ഒരു മുട്ടയേറ്റ് കൊടുക്കണുണ്ട് ചേച്ചി മനഃപൂർവ്വമുള്ള പണിയായിരുന്നു അത് അല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഞാൻ ആക്ഷൻ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ടൈമിങ്ങും ആ സമയത്ത് മാറുകയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ പുതിയതും ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രഫി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് അതിൽ റോപ്പെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ആ റോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മാതിരി ഫൈറ്റാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് സന്തോഷേട്ടൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല റിയൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സന്തോഷമായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബിലീവ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഡ്യൂപ്പിനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡ്യൂപ്പിന് ഗ്രേസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഷീ ഹാസ് ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ ഹേഴ്സ് സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഷീ റിയലി വർക്ക് ഹാർഡ് ഉല്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് സൗബിക്ക് കണ്ണന് അജു ബേസിൽ എല്ലാവരും അതിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു സന്തോഷിവൻ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരു അതിലൊരു സംശയം പുള്ളിയുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് ഒരു ഓഫ് എനിക്കും ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ലൈക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് കാലം തൊട്ടേ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഛായാഗ്രഹണം സന്തോഷിവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കുറേ പേരുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും സന്തോഷേട്ടന്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പണ്ട്
അപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഒക്കെ സാർ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈവൻ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ മഞ്ജുവാരിയർ വെച്ച് ഇത്രയും ഇത്രയും വിഷ്വൽസ് യു ഓൾറെഡി ഇമാജിൻ അങ്ങനെയാണോ ഈ ഇത് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുവിന് ഈ ഒരു വേഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു so i would like to because i like i've seen so many uh, her dance performances appa eriyo neda idu nannayittu fight cheyan pattiya oru body aanallo appa i always think like that and also she also um, somewhere reflects uh, malayali uh, beauty in its own way so appo ee dress okke nannayittu cheyirum ee bharatanatyam mohiniyattum at the same time normal clothes um appo i thought it will be interesting to showcase like that itram beautiful aayittu or fight njan kandattilla seriously enik namukku fight nu parayana namukku or idea undallo endha irikku fight kore saanangal tarichu poonu vannu vilunu anginte sambhavam means like namukku or dance perform performance ka adu idhathinte grace varanam sure or idea arde ya adha grace adu mathramalla adu thodangunnathinu munbe nammal ഭരതനാട്യം ഡ്രസ്സിൽ മോട്ടോർ പിന്നെ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിപ്പാട് മുഴുവൻ പോകുന്നതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പോയല്ലോ എക്സ്ട്രാ മഞ്ജുവാര്യർ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ബാക്കി കാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ഇപ്പോൾ കാളിദാസ് സൗബിൻ സാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ആക്ച്വലി കാളിദാസ് ഇസ് എ വെരി പ്രോമിസിംഗ് ഗായ് ഫിറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മിസ്കിഡ് യു കെ എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ബേസിൽ ഇസ് എ ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അജു വർഗീസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഐഡിയാസ് സൗബിൻ എൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പേ ഉറുമിയിലൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ച് അവരെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോ ഹിസ് കേപ്പബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഇസ് സാർ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അഭിനയിക്കാൻ നിനക്കൊരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ആൻഡ് ഈ സമൺ വാസ് പുട്ട് ഇൻ ലോഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പം ദെൻ യു ഹാവ് വേഡ് ജേട്ടൻ ഹൂ ഇസ് സമൺ ഹൂ ഇസ് ലൈക്ക് എ മെൻറ്റോർ ടു ബി ഒരു ഗുരു പോലായിരുന്നു പെരുന്നച്ച സുട്ട് തിലേട്ടനും വേണു ചേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയം എങ്ങനെയാണ് നാടകത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് പറഞ്ഞ പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കളേഴ്സ് പെയിൻറ് ചെയ്ത് പെയിൻറ് ചെയ്യണം പോലെ ലൈക്ക് കളേഴ്സിനോട് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടോ അത് എനിക്കൊന്ന് ജാക്ക് എൻജലിൻ്റെ കളേഴ്സിനോട് കുറച്ച് ബിക്കോസ് പിന്നെ ഗ്രീനൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദേവിയുടെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹോമായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഈ സ്കൂട്ടർ ഓട്ടിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്ന ദേവിയുടെ കൂട്ട് ലൈറ്റിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയണ്ട നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും കാണുന്നത് നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട അത് കഴിയുന്നതൊന്നും പറയാതെ അവർക്കത് ഫീലിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോ ജോബ് ഇസ് ഡൺ അല്ലാതെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മഞ്ജുവാര്യർ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ് യു ഹാവ് ഡൺ സം മാജിക് അല്ലെ കുറച്ച് എന്തോ ലൈക്ക് യു ഡൺ I think, you know, that is coming from inside her, actually. One radiance, if she is comfortable and the radiance shows on screen, then half your job is there, not cosmetics or anything like that. Oh, Phil, you don't want to do it. It's a straight thing. Well, you liked her on the film? Yes, yes, yes. Uh, I'm very charming. I'm very charming. I was like, I'm very charming. I'm very charming. But she is like that in real life also, so what's a big deal? Yeah. <laughs> അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആസ് എ ക്യാമറാമാൻ്റെ പോയിന്റ് വഴി സാറിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാറ് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അതെനിക്ക് ബിഗ് സ്ക്രീൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പാക്ട് കൂടും ആക്ച്വലി ഹരിപ്പാടായിരുന്നു ഷൂട്ട് സാറിന്റെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഹരിപ്പാടാണ് നാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനല്ലേ അവിടെ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഈ മണ്ണാശാലയിലെ കാവും കുളവൊക്കെ കട്ടല് വളർന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്റെ പടത്തിലും മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും കാവും എനിക്ക് ഭയങ്കര നോസ്റ്റാജിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഐ ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഫിലിംസ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പടം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മലയാളം പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഫാൻറ്റസി ഫിലിംസ
original inspiration is from my grandmother nammala he she used to he travelling to paris to study there appi rajalayum aa paintings ellam kondu vandu adha inde painting neka namukku explain cheyam appo adakke aanu nammala first visual education appo enikku bayangara ishtam aanu because there are a lot of very interesting filmmakers like satyanandikar who does realistic films in village but i like the whole idea that you make a film where you can create the ambience അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പീരിയഡ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ചെയ്തത് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് കൻ ബി ഓൾസോ ഡൺ ഇൻ കണ്ടംപറി ഫിലിംസ് മഞ്ചേശിക്ക് ഈ ഒരു സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം മാത്രമേ പറയൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഫീൽ ചെയ്ത് ലൈക്ക് യു ഗോട്ട് സംതിങ് ഫ്രം മീ ഞാൻ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫിലൊന്നും ഇതൊന്നും സാധിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് അതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ എൻജോയ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഹ്യൂമർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you believe that is i mean ad engane pullikari engane carry ennallu thought undarunnu yan idu humor aayittu cheyadu situation aanu idilthe humor okke valare organic aanu adakke organic aanu adu karanam ee character aa samayathu aa oru manasika avasthayil aanu appo angane samsaarikku okke cheyadu nalla humor nu vendi but it's graceful ya raja indayittu vannu mette ingane vannu irikkunnu okke endo sadoshata thanne ingane venam nu parnu appo angane cheyadu athre ullu allada ende contribution nu she is also see without understanding it you can never convey it. of course i didn't want a slapstick comedy mm. but a organic humorous humor venam nadalunnu so angane idilthe ellam ella humor angane alla the comedy ekka pinna saubinum ellarum undallo ah saubinde performance enganeya aa oru character namukku ippo parayan pattu nu ariyilla angane oru illa i wanted someone like a mini kutti chathu oru kutti chathinte oru vera oru shade adha idu enikku velli aagram actually അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ ബേസിലിന്റെയും അജുവിന്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹ്യൂമർ സാധനങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ സാധനം ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നമ്പർ എന്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പിന്നെ നെടുപിടി ചേട്ടന്റെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ആ തള്ള മതി അജു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കൈ നിട്ടാണോ ശരിക്കും അല്ല കുറെ കൈ നിടുന്നവർ അവരെല്ലാം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ കണ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി സാർ വിചാരിച്ച ഇപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യറിനെ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരണം സാറ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഐ മീൻ ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഇമാജിൻ സാറിന് അത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഫിലിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാടൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിലിം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ശരിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ മീൻസ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അതിന് പക്ഷെ കുറച്ച് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഡബ്ഡ് വേർഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് അതിനകത്ത് വേറൊരു ആക്ടറും പിന്നെ വേറൊരു കട്ടാണ് അല്ലാതെ സെയിം കട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് കുറെ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ സിമിലറാണ് ഇപ്പം അഞ്ചു വാര്യയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തമിഴിൽ കുറച്ചുകൂടെ തമിഴിൽ ബോളിവുഡിൽ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല രാജീവ് പക്ഷെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് മെയ് എൻഡോട് കൂടി ഷൂട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ എനിക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് അജിത് സാറിന്റെ കൂടെ പിന്നെ എച്ച് വിനോദ് വളരെ നല്ല സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും കഥയും ഒക്കെ എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ബാരോസ് ബാരോസ് നിങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല ആക്ച്വലി അതെ നന്നായിട്ട് പടം എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ പണ്ടേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ പടം നല്ല പച്ചക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും ഒറിജിനല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം സിനിമ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ത്രീ ഡി ഒക്കെ ആണ് പക്ഷേ ഹീ ഹാസ് എ വിഷൻ സോ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഫിലിം സോ ഹി
ഒരു അനിയന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ കണക്കാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടുന്ന ഫോട്ടോസ് ഞാനോ ചേച്ചി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന ആൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ പശുവിടെ ഇറങ്ങുന്നു അതിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത പോകാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇടും അത് നമുക്ക് വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന നേരത്ത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഈ പശുവും പറ്റും ഒക്കെ അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് അത് അല്ലാതെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അല്ല ഫോണിലൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ആക്ച്വലി മറ്റുള്ളവരുടെ <laughs> 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 അപ്പോ ഈ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ചെയ്യും ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യണ സമയത്താണോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഒരു കുട്ടനാടൻ ഫാർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പണി ഫാർമിങ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെന്ററി സംബന്ധം നമ്മള് സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഈ കള്ളി എത്തുന്നില്ലേ അയാളുടെ തലയിൽ ക്യാമറ വെച്ചാൽ അയാൾ കയറി പോയി അയാൾ ചെത്തുന്നേക്കും അയാൾ ചെത്തുന്നേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊന്നും എങ്ങനെയാണ് കള്ളി എത്തുന്നത് അതിന്റെ മേളിലുള്ള വ്യൂ നമുക്കതറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഫാർമിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ഓർവലിന്റെ ബാക്കിൽ തുടങ്ങി ഫാർമിംഗ് ഫാർമിംഗ് അല്ല ഒരു കാട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെ ഫ്ലാറ്റിലും നഴ്സറി പോലെ ഉണ്ടാക്കി ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതാർക്കും <laughs> 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 അതുകൊണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായത് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പാട്ട് വരാത്തതെന്തൂർത്തു നിൽപ്പു ഞാൻ വരാത്തതെന്തേ കാന്ത ഇമ്പമുള്ള തേന്മൊഴി നീ എന്തേ തരുന്നതില്ല കിം 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 താങ്ക് യു ഈ ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെയാ ഇത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങ ഇപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പാട്ട് അത്രയും ഹിറ്റാ ഇത് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസിൽ ഹിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല അത്രക്ക് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പാട്ട് പഴയ ഒരു പാട്ടാണ് എന്റെ ബി കെ ഹരിനാരായണാണ് ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചത് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ താങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അച്ഛന്റെ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹരിനാരായൺ പാടി ഇപ്പം മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യാതെ ആദ്യമേ ഈ സന്തോഷം ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാവും അത് മഞ്ജു തന്നെ പാടണം എന്ന് ആദ്യം ആദ്യമേ സന്തോഷം അപ്പോൾ അത് അപ്പം മഞ്ജുനെ കൊണ്ട് തന്നെ പാടിക്കണം ബിക്കോസ് ആ ക്യാരക്ടർ മഞ്ജു തന്നെ പാടുമ്പോഴേ അതിനൊരു സുഖമാണ് സത്യമാണ് അത് ആ പാട്ടല്ല അത് ആ വിഷ്വല് കാണണം ശരിക്കും പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമയിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജാക്കൻ ജില്ല ഇന്ന ഓഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈവൻ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കും ഒട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ വരെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് പിന്നെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാൻസ് ഉണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും 
സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടു അതായത് ഒരുപാടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോകണം ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പോഴേ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാക്ട്ലി അതന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് സാധ്യത ഉള്ള ഒരു 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 സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അത് പടം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അത് കറക്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു